को कर काया के प्रति जागृत हो बैठक से लेकर करतन तक मेरुदंड के एक एक मणि के प्रति जागृत हो मेरुदंड के हर एक मणि की प्रतीति करें शरीर में रहने वाले पृथ्वी तत्व की प्रधानता को समझे हर सघनता पृथ्वी का तत्व है इसमें फैला हुआ जल का तत्व है शरीर की प्रत्येक कोशिका श्वास ले रही है हर ओर वायु का तत्व है शरीर में जो गर्मी का अनुभव हो रहा है वो अग्नि का तत्व है धीरे धीरे गर्दन और मस्तिष्क के पिछले हिस्से की प्रतीति करें पुनः बुद्धि रूपी गुफा में स्थित हो और वहां प्रवेश करके आती हुई सांस और जाती हुई सांस के अनुदृष्टा हो आती हुई सांस पर प्रज्ञा जागे जाती हुई सांस पर बुद्धि जागे गहरी होती हुई सांस को जाने लंबी सांस खींचने लगे लंबी सांस छोड़ने लगे सांस में डूबते हुए सांस को जाने मन और बुद्धि को भावातीत करने के लिए सांसों पर ध्यान दीजिए सांसों का अनुभव करते हुए यह बोध रखिए कि मैं शरीर के प्रति जागृत हूं
अपने सिर के बालों का पुनः अनुभव कीजिए शरीर से अपना गहन संपर्क बनाइए बालों की जड़ों के प्रति जागरूक हो सिर के बालों से लेकर कंठ प्रदेश तक एक एक अंग की प्रत्येक अंग की प्रकृति और उपस्थिति को अनुभव कीजिए खुद ही जाने की यह त्वचा है ये मांस की झिल्ली है कि ये खोपड़ी है कि ये दिमाग का लोधा है पूरे परिश्रम के साथ एक तपोमूर्ति बनकर अपने शरीर की अनुपस्ना करें और जाने कि ये दो आंखें हैं कि ये दो कान हैं ये दो नाक हैं ये होठ हैं ये होठों की चमड़ी है ये शरीर का जबाड़ा है दांत है कि जिब्वा है और ये गले की ओर उतर रही श्वास नली भोजन नली का है कंधे से लेकर हाथों तक शरीर के प्रत्येक अंग की विद्यमानता प्रत्येक अंग की प्रकृति पहले की प्रतिति में और अब की प्रतिति में जो फर्क है उस फर्क को समझिए ध्यान से भीतर में जो शांति का उदय हो रहा है उस शांति को समझिए दोनों हाथ की हथेलियां अंगुलियों तक जागरूक हो ये शरीर केवल चार महाभूतों का पिंड है कैसा राग कैसा मोह ये सब मिट्टी की संरचना है अपनी छाती से संपर्क साधिए और जानिए 
यह त्वचा है कि त्वचा पर उगे हुए बाल है कि त्वचा के भीतर मांस की छिल्लियां है कि ये पसलियों की हड्डियां हैं कि ये श्वसन तंत्र और पंपिंग हार्ट है कभी शरीर का कोई भाग बहुत भारी अनुभव होगा तो कभी कोई भाग बिल्कुल हल्का जैसा भी अनुभव में आ रहा है अपने उधर प्रदेश की अनुपस्यना करें उधर प्रदेश की और उतरे और जाने ये आते हैं कि आंतों में जमा पड़ा मलमूत्र है कि ये गर्भाशय और वीर्याशय है कि ये मलाशय है जब शरीर भीतर से अपवित्र है तो शरीर से पैदा होने वाली कोई भी चीज पवित्र कैसे हो सकती है ठेठ बैठक प्रदेश तक एक एक अंग की उपस्थिति और प्रकृति को समझे देह के प्रति रहने वाली मूर्छा और मोह को समझे चंगा प्रदेशों के प्रति सचेतन हो घुटने पिंडली और पगथली तक प्रत्येक अंग पर जागे जागे प्रज्ञा जागे 